சிவா மனசில் சக்தி சிவா மனசில் சக்தி இன்னைக்கான எபிசோடு எதிர்பார்த்த மாதிரி சிவா வந்து சக்தியை காப்பாற்றிட்டாரு சரி சக்தியை காப்பாற்றினக்கப்புறம் சக்தி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சிவா மேலே இறங்கி வரலாம் ஆனால் இன்னும் வந்து அதே ஒரு கோபம் அந்த மாதிரியே கொண்டு போகிறாங்க சிவாவோட கதாபாத்திரம் இன்னைக்கு எபிசோட் பார்க்குறப்ப ரொம்ப வந்து நமக்கு ஒரு மனதை ஒரு ஈர்த்ததுங்கிறத விட ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துனது சரி அந்த மனுஷன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் அந்த சக்தி புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி சிவா கதாபாத்திரத்தின் மீதான ஈர்ப்பை அதிகப்படுத்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெய்வநாயகி தெய்வநாயகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் வந்து ஆகாசும் சக்தியும் வந்து லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் அது ஒரு கோணத்தில் அவங்க யோசிச்சு அவங்க ஒரு மாதிரி வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரி ஓகே இன்றைக்கான எபிசோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சக்தியை வந்து அந்த தூக்கில் தொங்க விட்டு ஐஸ் கரையிறக்கா வெயிட் பண்ணுங்களா என்னையா ஐஸ் கரையுதா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணையார்லாம் வந்து பயங்கர இதாக இருப்பார் ஐயா கரையுதுங்கய்யா ஆ சீக்கிரம் கரைஞ்சிரும் இவ்வளோ நேரம் பொறுத்துங்க கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்குள்ளாக சொல்லிட்டு இருப்பாரு இந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறப்ப கடவுளே காப்பாற்று சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரைச்சனா அதுக்கப்புறம் வந்து சிவங்கான ஒய்ஃபு இவங்கெல்லாம் வந்து வேண்டுறப்ப பார்த்தியா உனக்காக கடவுளில் வந்து அவங்க வேண்டிக்கிறாங்க உனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தால் நீ வேண்டிக்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறப்ப இவர் கணக்குள்ள சொல்லுவார் இது மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற சிவன் கோயிலுக்கெலாம் அடிக்கடி போயிட்டு வருவோம் அவளுக்கு வந்து நல்ல பக்தி அப்படின்னோடனே உன்னை காப்பாற்றணும்னா அந்த சிவனே வந்தால் தான் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நம்ம சிவா என்று வருவார் வந்து டக்குன்னு வந்து தூக்கையெல்லாம் அவுத்து சக்தியை வந்து காப்பாற்றிடுவார் காப்பாற்றினோடனே என்னடா பார்த்துட்ருக்கீங்க அவளை காப்பாற்றிட்ருக்கா நீங்களாம் வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறப்ப ஐயா ஒரு நிமிஷம் சக்திக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அப்படின்னோட இதே தான் என் பொண்டாட்டியும் பிள்ளையும் சொன்னாங்க அதையே நான் கேட்கல நீ சொல்லியா கேட்டுற போறேன் அப்படின்னோடனே நான் சொல்லி கேட்க மாட்டீங்க இன்னொருத்தர் சொன்னா கேட்பீங்களா கேட்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சக்தி இது சிவஞானத்தை கொல்ல முயற்சி பண்ண இல்லைங்களா அவனை கொண்டு வந்து நிறுத்துவாங்க அவனை நிறுத்தினோடனே பார்த்தோன்னே அப்படியே சிவஞானம் வந்து டென்ஷன் ஆவாரு சொல்றா யாரா உன்னை அனுப்பிச்சா யாரு அப்படின்னோடனே இந்த மாதிரி ஒரு ஜமீன்தார் பேரை சொன்னோடனே ஓ அவனா ஓ அந்த மணல் இதில் ஏலத்தில் என்னை வந்து பீட் பண்ண முடியலன்ட்டு என்னை இப்போ கொல்ல பார்க்குறானா சார் ரைட்டு இவனை கொண்டு போய் உள்ளே வைங்க இவனை ரசித்து ருசித்து கொள்ளணும் மோட்ரு ரூமில் வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அனுப்பிச்சிட்டு இந்த மோதிரத்துக்கு ஆசைப்பட்டான்ல அவரை கூப்பிடு வருது ஆ இங்கேவா நீ நீ தானே சொன்ன சக்தியும் அவனும் பேசிகிட்டு இருந்த பார்த்ததா நீ சொல்லிட்டியா அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவன் இல்லையா நான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் பேசுனதை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இந்த டயத்துலலாம் அப்படியே தெய்வநாயகி அப்படியே பதட்டத்தின் உச்சத்தில் இருப்பாங்க ஐயோயோ மாட்டி விட்டுருவானோ அப்படிங்கிற மாதிரி பொய் சொல்லிட்டேங்கிற கேட்டதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து இவன் இதே சொன்னோடனே டப்புன்னு அருவாள் எடுப்பார் வெட்டி விடுவார் எனக்கு உலகத்தில் பிடிக்காத விஷயம் பொய் சொல்கிறது அதை நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன் எதிரியை கூட மன்னிக்கலாம் இதை மாதிரி வந்து பொய் சொல்கிற துரோகிகளை மன்னிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் எச்சரிக்கையெல்லாம் கொடுப்பார் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து சிவாசக்தி ரெண்டு பேரும் கட்டுவாங்க ஏன்னா அவங்க பொய் சொல்லி தானே அவங்க உள்ளே இருக்காங்க அதனால் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்தி உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க புக்கு நம்ம சிவா வரும் அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் வந்து படார் நிந்துட்டு போங்க சக்தி ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை மாதிரி நீ சொன்னதுக்கப்புறம் நான் போகலான்னு தான் சொல்லி தான் போனேன் ஊர் எல்லா வரைக்கும் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மாறுதி வந்து நடந்து சொன்னான் அப்புறம் கடவுளே வந்து இவன் இவனை வந்து என் கண்ணு முன்னாடி நிறுத்தினான் அப்படி ஒரு நாள் நான் உன்னை விட்டு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி போனதுக்கப்புறம் உனக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து வந்திருக்கு பாரு இதுக்கப்புறம் நீயே சொன்னாலும் நான் வந்து இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறப்ப இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப சக்தியோட முகத்தை பார்க்கணும் அவ்வளோ கோபமாக இருக்கும் ஏன் கொஞ்சம் அவ்வளோ பெரிய ஆபத்து சிவா மட்டும் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துருந்தால் ஐஸ் கரைஞ்சி நீங்களும் வந்து கல அவ்வளோதான் மண்ணோட மண்ணாக இருப்பீங்களே அப்படி ஒரு ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றினா கதாபாத்திரம் சிவா நீங்கள் வந்து அவரை ஹஸ்பண்டாக ஏற்றுக்க வேணாம் எப்படினாலும் சரி அந்த மாதிரிங்கிறப்ப கொஞ்சமாவது அந்த கனிவு வந்து வரணும் இவ்வளோ பெரிய ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றினவர் மேது நீங்கள் கணவனாக கூட இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து நான் வந்து வேணால் பேச முடியும் ஆனால் நீ நினைக்கிற மாதிரி என்னால் இது பண்ண முடியாது ஆனால் நீ என்னை ரொம்ப காப்பாற்றிட்ட அப்படிங்கிற ஒரு நன்றி உணர்ச்சியோ எதுவுமே வந்து காட்டலை சக்தி வந்து அவங்க வந்து கோபத்தை தான் அந்த இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்க வெளிப்படுத்திட்டு அப்படி கையெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வருவாங்க அப்படியே அடக்கிட்டு இப்படி கையை முறுக்கிக்குவாங்க கடைசியாக வந்து என்ன சக்தி ஒன்றுமே சொல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சிவா கேட்குறப
அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த சிவாவை பத்தி சொல்லுவான் இந்த மாதிரி சிவா சக்தி கடையில ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்றாங்கன்னுட்டு தேல் கடியில இருந்து காப்பாத்தினதா இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து வந்து இப்ப உயிரை காப்பாத்தினதா இருக்கட்டும் சக்தி கொண்டுனா சிவா வந்து ஓடி வந்து செய்யறான் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்குள்ள ஏதோ இருக்கு அப்படின்னோட என்னங்க சிவங்க ஐயாக்கு வந்து காதல்னாவே பிடிக்காது இந்த வீட்டுக்குள்ள அவதும் அவர் வீட்டுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி காதல்னா ரெண்டு பேரையுமே கொண்டு போடுவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க கரெக்டா வந்து அந்த டயத்துல வந்து நம்ம தெய்வன் ஆகி வந்துருவாங்க வந்தோடனே அதான் சக்தியும் அவரும் வந்து இது மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரும்புறாங்க அப்படிங்கறத வந்து எப்படிதான் வந்து ஆஹ் சிவஞான தையாக்கு வந்து தெரியாம கொண்டு போறாங்கன்னே தெரியல அவருக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளவுதான் அவ அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு அவருன்ட்டு பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க சிவாங்கிற பேர் யூஸ் பண்ணாம இங்க தெய்வன் ஆகி வந்து ஆ வேலைக்காரங்களுக்கே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சா இத்தோட இதை விடக்கூடாதுரா சாமி முடிச்சிட வேண்டிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து யோசிப்பாங்க யாரு ஆகாசும் சக்தி ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறாங்க அப்படின்ட்டு இவங்க ஒரு கற்பனை கதைக்கு போவாங்க இதோட எபிசோட் வந்து முடிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கான எபிசோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவா வந்து ஓடி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த காப்பாத்தினதுக்கு அப்புறம் வந்து அர்ச்சனா அதுக்கடுத்து வந்து சிவஞானத்தோட ஒய்ஃப் இவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு போறப்ப சிவா சக்தி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸ் வரும் சிவா திரும்பி பார்க்க மாட்டாளா சக்தி அப்படின்னு இயங்கிட்டே இருப்பாரு கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் சக்தி பார்ப்பாங்க நமக்கும் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த சீன்ல இருந்தது அதை பார்க்குறப்ப வந்து சரி ஓகே இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து இதுக்கு முன்னாடி கூட சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம விடலாம் ரொம்ப பெரிய ஆபத்து உயிரே காப்பாத்திருக்காரு இதுக்கப்புறம் சக்தி கொஞ்சம் இறங்கி வந்துருவாங்க போல கொஞ்சம் அன்பா பேசுவாங்க போல அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துறது ஆனா அடுத்த சீன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்தி வந்து அப்படி மூஞ்சம் அப்படிங்கிறது நன்றியை தவிர வேற என்ன சொல்றது அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்தியோட கதாபாத்திரத்தை ஏன் இவ்வளவு பிடிவாதமா கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு புரியல ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையிலே இப்ப வந்து பிரிஞ்சே போயிட்டோம் கணவன் மனைவியா இருந்து பிரிஞ்சிட்டோம் இப்ப உயிரை காப்பாத்திருக்கான் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற அந்த அந்தஸ்து கூட வேணாம் ஒரு மனித நேயத்தோட வந்து சக்தி வந்து பண்போட பேசுற மாதிரி வச்சிருந்தாங்கன்னா ஆஹ் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து சரி ஓகே அடுத்து எப்படி நகர்வு போகுதுன்னு பார்ப்போம் வந்து ஆகாஷ் சக்தி லவ் பண்றாங்கன்னு தெய்வனாகி கற்பனைக்கு போயிருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த கற்பனைகளோட விளைவுகளை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி